హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లాంగ్ హోలిస్టికలీ సమగ్రంగా నేర్చుకుందాం మనం బిఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్గా ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ బిట్స్ని ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈరోజు మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మొదటి ప్రశ్న ఒక పుటాకార దర్పణం నాభి మరియు వక్రతా కేంద్రముల మధ్య వస్తువు నుంచిన ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి అర్థం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పుటాకార దర్పణం అది దాని యొక్క నాభికి వక్రతా కేంద్రానికి మధ్య వస్తువు నుంచారు సో ఇది అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇది పుటాకార దర్పణం అనుకోండి ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అవుతుంది సో ఇది వక్రతా కేంద్రం అనుకుంటే ఇది ఫోకస్ అనబడుతుంది కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంటుంది నాభి సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ వక్రత కేంద్ర దగ్గరే పెట్టామనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ని అప్పుడు ప్రతిబింబం అనేది ఇమేజ్ అనేది దానికి ఎందే పడుతుంది అదే ఆబ్జెక్ట్ని మిర్రర్కి దగ్గరగా జరుపుతున్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది దూరంగా వెళ్తుంది అంటే ఈ యొక్క వక్రతా కేంద్రానికి కొంచెం యువతలు అంటే ఫోకస్కి వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యలో పెడితే అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ప్రతిబింబం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడవచ్చు ఒకవేళ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ని యొక్క మిర్రర్కి దగ్గరగా జరిపి ఇక్కడ పెట్టాం అంటే నాభి దగ్గర పెట్టాం కరెక్ట్గా అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి ఎంత దూరమో తెలుసా ఇన్ఫినిటీ ఎంత దూరం సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పడుతుంది నాభి దగ్గర పెట్టినప్పుడు అనంతం దగ్గర పడుతుంది అన్నమాట ఒకవేళ నాభి కంటే ఇంకా దగ్గరికి ఇక్కడ చేర్చేస్తాం అప్పుడు ఇన్ఫినిటీకి మించి వెళ్ళిపోవాలి అది ప్రతిబింబం యొక్క దూరం అప్పుడు ఇన్ఫినిటీకి మించి అంటే ఎక్కడో తెలుసా అద్దంలో ఏదైతే మిర్రర్లో పడాలన్నమాట సో మిర్రర్లో మిథ్యా ప్రతిబింబంలో పడుతుంది ఇక్కడ పెడితే సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమిచ్చారు నాభికి వక్రతా కేంద్రానికి అన్నారు ఇది నాభి ఇది వక్రతా కేంద్రం ఇక్కడ పెట్టాం అప్పుడు ఎక్కడ పడింది ఇక్కడ పడింది అంటే దేని అవతల వక్రతా కేంద్రం అవతల పడింది సో వక్రతా కేంద్రం అవతల దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బలమునకు ఎస్ఐ పద్ధతిలో ప్రమాణానికి సీజియస్ పద్ధతిలో ప్రమాణానికి గల నిష్పత్తి ఎంత మనకి ఏదైతే ఫోర్స్ ఉంది ఆ ఫోర్స్కి ఎస్ఐ పద్ధతిలో ప్రమాణం ఏంటండి న్యూటాన్ సీజియస్ పద్ధతిలో ప్రమాణం డైన్ సో వా రెండింటికి నిష్పత్తి ఎంత సో మనకి తెలియాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వన్ న్యూటాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ డైన్స్ అన్నమాట వన్ న్యూటాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ డైన్స్ సో ఇక్కడ ఎస్ఐ పద్ధతిలో ప్రమాణానికి సీజియస్ పద్ధతిలో ప్రమాణం నిష్పత్తి అడిగారు అంటే ఇది ఎస్ఐ పద్ధతిలో ప్రమాణం ఇది సీజియస్ పద్ధతిలో ప్రమాణం సో దీన్ని కిందకి తీసుకొస్తే ఇక్కడ డివైడ్ డివైడెడ్ బై అవుతుంది కదా సో వన్ న్యూటాన్ బై డైన్స్ ఈక్వల్ టు ఇటు పక్క ఏం మిగిలింది టెన్ పవర్ ఫైవ్ సో నిష్పత్తి అడిగారు కాబట్టి ఇదే కదా నిష్పత్తి సో అప్పుడు టెన్ పవర్ ఫైవ్ సో టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో వర్షపాతాన్ని కొలవడానికి వాడని పరికరం ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాంగ్ ఇచ్చారండి వాడని పరికరం కాదు అది వాడే పరికరం ఎందుకంటే ఆప్షన్స్లో చూస్తే యూడోమీటర్ ఒకటే వర్షపాతాన్ని కొలవడానికి వాడే పరికరం మిగతా అవన్నీ కూడా వాడని పరికరాలే సో వాడే పరికరం ఏంటండి యూడోమీటర్ మరి మిగతా ఆప్షన్స్కి వస్తే అనిమోమీటర్ అనిమోస్ అంటే గాలి కదా సో గాలి యొక్క వేగం కానీ అది వేసే దిశ కానీ తెలియ తెలియడానికి మనకి అనిమోమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డాప్లర్ ర్యాడర్ డాప్లర్ ర్యాడర్ అంటే ఈ యొక్క వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ద్రత ఏదైతే ఆవపాతం ఏదైతే ఉందో ఆవపాతాన్ని కొలవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఆవపాతం ఏ రూపంలో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి డాప్లర్ ర్యాడర్ నెక్స్ట్ బారోమీటర్ అంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ వాతావరణ పీడనం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం బారోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వర్షపాతాన్ని కొలవడానికి రైన్ గేజ్ కానీ లేదా యూడోమీటర్ కానీ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గడియారంలో ఆర్ పడవ గల నిమిషాల ముళ్ళు యొక్క కొన ఒక గంటలో ప్రయాణించే దూరం ఎంత మరి గడియారం ఏ షేపులో ఉంటుందో తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనం తెలిసిపోయినట్టే సో గడియారం అనేది మనకి ఈ షేపులో ఉంటుంది అంటే సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఒక గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు ఒక గంటకి ఎలా తిరుగుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది అదే ఒక గంట అవ్వాలంటే నిమిషాల ముళ్ళు మొత్తం తిరగాలి కదా సో ఒక గంటకి అరవై నిమిషాలు కాబట్టి మొత్తం సర్కిల్లో తిరగాలి సో సర్కిల్లో తిరుగుతుంది అంటే అది ప్రయాణించిన దూరం ఎంత ఒక సర్కిల్ యొక్క చుట్టుకొలత లేదా పరిధి ఏదైతే ఉందో అది నిమిషాల ముళ్ళు ప్రయాణించిన దూరం సో ఒక సర్కిల్ యొక్క పరిధిని మనం ఫార్ములా ఉంది టూ పై ఆర్ పది యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే టూ పై ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ ఏమని ఇచ్చారు ఆర్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సో 
टू पै कैपिटल आर सो दिस्ज अवर आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव नक्षत्र स्थापना तेपे शर्मिष्ट राशि ओक आकार शर्मिष्ट राशि राशि अंत कंस्टलेषन अंटे नक्षत्र गुंपने मैं राशि अंत दींट शर्मिष्ट राशि अने ये आकार यम आकार यम आकार नक्षत्र राशि अगुण मन ध्रुव नक्षत्रा उत्तरार्ध गोल में मैं ध्रुव नक्षत्रा क्या शर्मिष्ट राशि ने यूज सो so, अद ये आकार यम आकार मन को जो नैक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन थ्री पाइंट जीरो डबल वन इंटू टेन पवर ट्वेंटी फोर आक्सीजन अणु कल मोल संख्या इक मोल संख्या अने इंपारटे मोल संख्या वट मोल नंबर मोल नंबर अंत मन को डजन अंत अंतुस पन्न अजी अंत थौज ग्रामस सो अलागे और मोल अंटे सिक्स पाइंट जीरो डबल टू इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री वन मोल ईक्वल टू सिक्स पाइंट जीरो डबल टू इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री सिक्स पाइंट जीरो डबल थ्री इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री मैट एवं अणुलावच्छ परमाणुना एदना सिक्स पाइंट जीरो डबल टू इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री और मोल अंटे अवगाडो नंबर अंट सो इकेंटे आक्सीजन अणुल इन इक थ्री पाइंट जीरो डबल वन इंटू टेन पवर ट्वेंटी फोर उ सो अणु नार्मल वन मोल इन अणुल सिक्स पाइंट जीरो डबल टू टेन पवर ट्वेंटी थ्री बट इकड इन अणुल थ्री पाइंट जीरो डबल वन इंटू टेन पवर ट्वेंटी फोर मरी अलांट इन मोल्स उदी मन क्वेश्चन सो इक एग्जाक्ट चूँ टू टाइम्स कैंसल नैक्स्ट इक चूस्ते टेन अने टेन पवर ट्वेंटी थ्री टेन पवर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री टाइम्स नैक्स्ट ट्वेंटी फोर सो और टेन अने मिगल सो और टेन अने मिगल पैन टू अने सो टू फाइव जै टेन सो ओवराल मन के मोल फाइव मोल सो सिक्स पाइंट जीरो डबल टू इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री अटे वन मोल थ्री पाइंट जीरो डबल वन इंटू टेन पवर ट्वेंटी फोर अटे फाइव मोल नैक्स्ट क्वेश्चन एफ एसो फोर द्रावण गल बीकर को रागी मुक्ल ने कल मैं फेर्र सलफेट मुक्ल को यद द्रावण सोल्यूशन की फेर्र फेर्र सलफेट सोल्यूशन की कापर कल एम मैं गर्त विषय नार्मल ईक मेटल ओक रिया बटी आ रिया जो रियाक्टिविटी ने बटी इन फेर्रस अने कापर कंटे एक्व रिया क सो अलांट कापर अने फेर्रस डिस्प्ले चेयले फेर्रस् कटे कापर अने चाल तक रियाक्ट कापर अने सो अलांट कापर रिया तक काबी फेर्रस डिस्प्ले चेयदा डिस्प्ले चेयले अदे रिवर्स उठाई कापर सलफेट फेर्रस उ खचिता डिस्प्लेस फेर्र सलफेट मैं कापर सलफेट ऐरपड़ सो इला जर जो बट इक फेर्र सलफेट उ कापर डिस्प्ले चेयली अंत कापर सलफेट ऐरपड़ी का इक जरगन पने रिया जरगो ए फेर्र सलफेट ईज मोर रियाक्ट दापर फेर्रस् मोर रियाक्ट दापर सो चर्यने जरगो नैक्स्ट क्वेश्चन और द्रवम ओक बाष्पीभवन रेट एवाप्रेसन अंडी सो बाष्पीभवन रेट पुतने असो बाष्पीभवन दा की बाॉली की तेड़ ए मरगटा की बाष्पीभवना की तेड़ ए मरगड़ने हड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड दर लेदा टू सी मन की त्री सी थ्री कि दर मोदल सो का बाष्पीभवना की वेड़ चेक फर् एग्जापल और अभी एंडाकाल एंड अभी कवरना मंट पेड़ वग्री करेक्ट विग्री वर्वा अभी नीर आवर सो अड़ा वेड़चे प्रक्रिय अनेम जरगो सो उष्णग्रता अवसर का वेड़चे प्रक्रिय अने अवसर ले हड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड अने निर्दिष्ट उष्णग्रता अवसर ले उष्णमने अवसर ले सो इक बाष्पीभवन अंटे उपरतल दृग्विषय माटी सर्फेस फिनोमेना 
ఉపరితలం దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు అది బాష్పీభవనం ఎక్కువగా చెందుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాసులో నీరు తీసుకోండి ఒక పెద్ద పాత్రలో నీరు వేయండి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నీళ్ళు వేయండి ఏది ఎక్కువ త్వరగా బాష్పీభవనం చెందుతుంది ఏ నీరు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చెప్పచ్చు పాత్రలో నీరే త్వరగా బాష్పీభవనం చెందుతుంది సో దానికి కారణం ఏంటండి ఉపరితలం ఎక్కువ ఉండడం ఉపరితల వయసాలు దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు బాష్పీభవన రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు ఉపరితల వయసాలను తక్కువగా ఉండడం వచ్చాడు రాంగ్ కదా అది కంప్లీట్గా ఉపరితల వయసాలను ఎక్కువగా ఉండాలి నెక్స్ట్ గాలి వేగం తక్కువగా ఉండడం గాలి వేగం తక్కువగా ఉండడమా చూద్దాం అదేంటి అదగు ఇప్పుడు పెద్ద చెరువు ఉంది ఆ చెరువు మీద గాలి వేగం అస్సలు ఆ గాలి చాలా తక్కువగా వీస్తుంది అలాంటప్పుడు ఆ చెరువు మీద ఉన్నటువంటి ఏవైతే కణాలు ఉంటాయో ఆ కణాలు అనేవి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే ఇది పెద్ద చెరువు ఉందండి ఇది నీళ్ళు ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఏముంటే వాతావరణంలో ఆర్ద్రత అనేది ఉంటుంది నీటి ఆవరి అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా వ్యాపించేస్తుంది సో అప్పుడు ఆల్రెడీ గాలిలో ఉన్నటువంటి అణువులు దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి నీటి ఆవరి ఉంది అప్పుడు ఇంకా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అణువులు పైకి ఎలా చేరతాయి చేరలేవు అదే గాలి వేగం బాగా వీస్తున్నప్పుడు ఈ అణువుల్ని నెట్టుకు పోయిందనుకోండి ఎడ స్పేస్ అనేది ఏర్పడుతుంది స్పేస్ ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఈ నీటిలో ఉన్నటువంటి అణువులు ఇక్కడ చేరుకోవడానికి మనకి ఆ యొక్క ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అప్పుడు బాష్పీభవన్ రేటు పెరుగుతుంది అందుకు గాలి వేగం స్పీడ్గా వేయాలి సో తక్కువగా ఉండడం కాదు నెక్స్ట్ ఆర్ద్రత తక్కువగా ఉండడం ఆర్ద్రత తక్కువగా ఉండడం ఎస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ అదే ఆర్ద్రత తక్కువగా ఉండడం అంటే ఆర్ద్రత అంటే ఏంటి మన గాలిలో కనిపించినటువంటి నీటి యావరి శాతాన్నే మనం ఆర్ద్రత అంటాం ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ద్రత ఎక్కువగా ఉందనుకోండి నీటి యావరి ఇక్కడ బాష్పీభవన రేటు తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ ఆర్ద్రత ఏం లేదు ఇక్కడ గాలిలో చాలా తక్కువ అనువులు ఉన్నాయి అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న నీరు అనేది నీటి ఆవరి అయ్యి ఇక్కడికి స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ద్రవ్య ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండడం ద్రవ ఉష్ణోగ్రత ద్రవ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండడం ఏంటండి ఖచ్చితంగా తక్కువగా ఉంటే మనకి ఎండ వేసవ కాలంలో కంటే మన శీతాకాలంలోనే బాష్పీభవన్ రేటు ఎక్కువగా ఉండి చెరువులన్నీ ఎండిపోవాలి కానీ అలా జరగట్లేదే వేసవ కాలంలో ఎండిపోతున్నాయి ఎందుకు ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండాలి బాష్పీభవన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే సో ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా కంప్లీట్లీ రాంగ్ సో ఈ ఎన్న ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ త్రీ ఓన్లీ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చారు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమంటున్నారు సో బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఎక్స్ పిబి ఎన్ ఓ త్రీ ట్వైస్ గివ్స్ రైస్ టు వై పిబిఓ ప్లస్ జెడ్ ఎన్ ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ ఇక్కడ ఈజీగా మనం చెప్పవచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క విలువలు చెప్పమన్నారు ప్రతి ఆప్షన్ని దాంట్లో ప్రతిక్షేపించి మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు లెఫ్ట్ సై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ అయితే ఉన్నాయో పిబిలు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అన్నీ ఉండాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ లైన్ ఏదైతే ఉన్నాయో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అన్నీ ఉండాలి అలాగే ఓలు కూడా సో ఇక్కడ మొదటి ఆప్షన్ని కనుక మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పీబీ వన్ అవుతుంది వై ప్లేస్లో కూడా వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే పీబీ వన్ అవుతుంది సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ఎల్ ఇక్కడ వన్ అవుతాయి ఎన్ఎల్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఎన్ఎల్ ఇక్కడ టూ ఉంటాయి ఎన్ఎల్ ఇక్కడ టూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఓన్లీ వన్నే ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది సో జడ్ టూ ఇచ్చారు కదా సో టూ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే ఇది కూడా సరిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓల్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ త్రీ టూ జర్ సిక్స్ సిక్స్ ఓల్ ఉంటే ఇది వన్ కాబట్టి సో ఓన్లీ సిక్స్ ఓల్ ఉంటాయి బట్ ఎక్కడ చూడండి ఇది ఇక్కడ ఒక ఓ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ జడ్ ప్లేస్లో టూ వేసాం కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఓస్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఓవరాల్గా ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్లీ రాంగ్ మాట ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ సిక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఇది రాంగ్ ఇలా చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఈ ఆప్షన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి పీబీలు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ పీబీలు టూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వై ప్లేస్లో కూడా టూ వేస్తాం కాబట్టి వై ప్లేస్లో టూ వేస్తాం కాబట్టి మనకి పీబీలు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి సరిపోయినాయి పీబీలు నెక్స్ట్ ఎన్ కౌంట్ చేద్దాం ఎన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ
ట్వెల్వ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ టూ ప్లస్ ఫోర్ టూ జీరో ఎయిట్ కాబట్టి టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం అన్నీ సరిపోయినాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద వన్ అండ్ ఓల్నీ కరెక్ట్ వన్ ఇలా మనకి ఆప్షన్స్ని బట్టి ఈజీగా దీన్ని క్రాక్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్ఏ టు సిఓ త్రీ హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిపితే ఏర్పడే క్రియాజన్యాలు ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఎన్ఏ టు సిఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఏం ఏర్పడతాయండి దాంట్లో కనిపించే ఏర్పడతాయి ఎన్ఏ టు సిఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైస్ టు టూ ఎన్ఏసిఎల్ ఉప్పు అనేది ఖచ్చితంగా ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ టూ ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సిఓ టూ సో మనకి ఎన్ఏసిఎల్ ఏర్పడుతుంది హెచ్ టూ ఏర్పడుతుంది సిఓ టూ ఏర్పడుతుంది మన బ్యాలెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ని సో మనకి ఎన్ఏసిఎల్ హెచ్ టూ ఓ సిఓ టూ ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ సో ఇవి ఒక పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ డిఎస్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ అండి సో మరొక పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్ర ప్రశ్నలను మనం డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ